No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações Mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quarta-feira, dia 8 de novembro de 2017... Hoje tem Corinthians. Corinthians volta em campo após a grande vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense lá na Baixada, lá no Paraná. E uma grande expectativa para que como vai se comportar essa equipe após essa grande exibição diante do Palmeiras no domingo na Arena Corinthians. O Corinthians que nesse segundo turno não vinha jogando bem. Fez uma grande exibição contra o Palmeiras, conseguiu a vitória aos três pontos, manter uma, uma folga diante do segundo colocado de seis pontos e agora tem tudo para manter né, essa liderança e a busca pelo título do Campeonato Brasileiro 2017. Corinthians que vai jogar desfalcado sem o Cássio, Cássio, Cássio que está na seleção, também porque tomou o terceiro cartão amarelo, né, mas... Vai ficar de fora aí pelo menos duas partidas. E o, o Walter, que não atua essa, esse ano ainda como titular, vai entrar no lugar do Cássio. Existe bastante confiança com relação ao Walter. Só é o ritmo de jogo né, que preocupa a Fiel. Outro desfalque é o Gabriel, que tomou o terceiro cartão amarelo injustamente no domingo. É um lance que nem, nem foi falta, ele acabou sofrendo o, cartão, o terceiro cartão amarelo. E o Maicon volta como titular, jogando do lado do Camacho. É uma alteração no meio de campo. Então a gente vai estar jogando com o, 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 o Walter no gol, né? uma, uma substituição necessária devido à seleção. E o Gabriel que não está atuando devido ao terceiro cartão amarelo. Vai entrar no lugar o, o Maicon que já vinha jogando como titular. E no domingo ele não entrou jogando, só entrou no decorrer da partida não perdeu muito ritmo mas de certa forma sentiu né? porque ele não, também não vinha atuando bem no decorrer do campeonato o, o, o cara ele vai manter o, o Clayson né? no lugar do do Jadson né? então uma grande expectativa aí para uma boa movimentação do ataque em busca de mais uma vitória e para a gente chegue perto desse título. E para ilustrar esse voz mosqueteira de hoje, nessa expectativa dessa partida de logo mais 21 horas, e claro, com transmissão da Rádio Coringão a partir das 20 horas e 30 minutos, vamos ouvir nossos colaboradores, começando com o Marcel. Marcel da Fiel Texas. Manda seu comentário, o seu placar de hoje com a expectativa, né Marcel? A expectativa é boa, mas... A gente tem que estar tá sempre cauteloso. Manda seu comentário, Marcelo. Bom dia, Domingos. Beleza? Marcelo Fialtex. Bom dia, pessoal da Rádio Coringão. É, hoje mais um jogo. Difícil, né? Fora de casa e tal. O Corinthians é meio... É um suspense falar meio do Corinthians, né? Nesse momento, porque de repente o jogo difícil ele se torna fácil, de repente o jogo fácil se torna difícil, né? Vamos ver o que vai acontecer mais à noite. Espero que uma vitória do Corinthians aí simples por 1x0 já tá bom. Espero que tenha o mesmo né, espírito do que teve domingo passado. E saia três pontos, é importante. Só uma ponta nesse momento. O campeonato tá. Chegando no final, então vamos que vamos, vamos pra cima lá do Atlético Paranaense, que tá meio esquisito lá o time dos caras também. Mas acho que vai ser 1 a 0 domingos. Valeu, um abraço, vai Corinthians! Vai Corinthians, obrigado Marcel pelo seu comentário. Realmente um jogo difícil, né? É, tudo que, se você perceber, Marcel, o entusiasmo que a gente teve no domingo, na segunda, né? 
ontem já diminuiu um pouco e hoje a gente já voltou um pouco mais àquela apreensão de como vai estar comport se comportando essa equipe hoje, né? Tudo bem que a gente tem a referência da do, do última partida, mas dificilmente o Corinthians terá toda essa disposição física, inclusive, né? O jogo contra o Palmeiras foi um algo a mais. Apesar né, do que os jogadores estão trabalhando bem fisicamente e estão se poupando, de certa forma, porque as outras partidas nesse segundo turno a gente não viu um time é, se movimentando tanto quanto o domingo. Se ele der continuidade nessa movimentação, pelo menos um pouco mais do que vinha jogando nesse segundo turno, a gente vai ter uma boa condição de ter essa vitória. Mas como você colocou, é um time imprevisível, né? Porque é um jogo de domingo, foi um jogo excepcional, mas a referência que a gente tem nesse segundo turno são jogos que a gente não atuou bem. É, então o entusiasmo para nós, torcedores, também diminuiu um pouco nesse sentido. Diminuiu porque a gente é, não sabe como que estará se comportando a equipe do Corinthians hoje diante do Atlético Paranaense. 1 a 0, como você comentou, é o um, é um resultado, é três pontos, né? É o que a gente está tentando encontrar hoje, mais três pontos para manter a diferença, manter a liderança, claro, né? E se aproximar cada vez mais do título. É pensar no jogo de hoje como mais um passo. E, e esse para dar esse passo tem que, como você falou, Marcelo, manter o mesmo espírito de domingo, hein? Né? Correr, brigar, lutar, né? escutar a torcida, né? Ah, hoje com certeza a torcida estará em grande número né? na Arena da Baixada para acompanhar e torcer muito pelo nosso Corinthians. Né? Então a gente tem a grande expectativa também de uma grande torcida do Corinthians hoje na Arena da Baixada. É os três pontos, é o que você falou, né? O campeonato está na reta final aí e não pode bobear. Qualquer detalhe aí que a gente pode. Né, bobear aí, a gente pode perder o título então a gente não pode né? tem que jogar como entrou domingo com o espírito corintiano movido a um entusiasmo né, de certa forma e principalmente ao incentivo da torcida beleza Marcel? muito obrigado pela sua participação agora a gente da, de Texas, nos Estados Unidos vamos ouvir o careca do Japão Já, o careca que ainda não é o dia do jogo né careca, ainda aí é terça-feira, né? já está passando, né? Terça-feira, é, de madrugada aí. Então, o jogo para você ainda é amanhã, quando você mandou o seu áudio. Mas comenta sobre a sua expectativa dessa partida de amanhã, careca. Salve, salve, rapaziada da Voz Mosquiteira. Salve, Domingos, que é o careca do Japão. Feliz da vida ainda. E melhor ainda, que amanhã é folga, vou dar para assistir o Coringão. E é isso aí, ressuscitamos. E eu acredito que não vai parar mais agora. Boto, sempre botei fé, agora eu boto mais que nunca que pegaram aquele espírito de Corinthians de novo. E vamos para cima dos patéticos lá em Paraná. Vamos massacrar. Vamos jogar? Vamos jogar sempre, bem. <risos> Mas é isso aí. Acho que... Voltamos, a, voltamos é, no foco ali. E acho que amanhã é 2x0 para nós, tranquilo. E vai Corinthians, Saravá. Vai Corinthians, obrigado careca. E claro, né, Saravá. Saravá, que a gente tenha bastante força e iluminação aí. Muita luz do São Jorge para que a gente possa vencer mais uma batalha. É, e com certeza, careca, estamos felizes devido a essa vitória de domingo, reacendeu, né, como você falou aí, ressuscitou o time né, nesse segundo turno, e tem que manter essa, essa boa vibração, né? para você amanhã, ainda mais porque é sua folga, então é comemoração dupla, hein? Acordar já logo cedo aí, ver o Coringão, hein? Amanhã começa às nove, provavelmente aí para você será oito horas, né? Então começa cedo aí o Coringão para você aí no Japão. E já começa, começa cedo, hein? Torcendo e comemorando o Coringão e a, e a folga, hein? É, Viu o Dr. Jack, hein? Beleza? Ô, ô, ô. Careca. 
né? Eu não espero assim que o Corinthians vai entrar com esse, ah, toda essa força aí para massacrar, né? Lógico, a gente torce, espera, mas eu acho que o Corinthians se desgastou muito domingo também, né? Então a gente fala muito sobre essa questão do desestresse, né? O, o jogo do domingo exigiu muito dos do, do jogadores, uma adrenalina total, né? Então é um período muito curto para os jogadores se recuperarem né? e entrar com aquele mesmo entusiasmo. Espero, claro, que entre né? o entusiasmo, melhor do que foi né? nesse segundo turno, claro, mas como jogou domingo, vai ser muito difícil esse time estar tá jogando né? hoje. Né? Mas eu, eu acredito também, como você falou na vitória, eu acho que o Corinthians entrou novamente, o time né? entrou em sintonia novamente com a torcida, sentiu a responsabilidade, ver a torcida em peso no treinamento em peso, né, domingo contra o Palmeiras, e verá hoje também, uma grande torcida hoje presente na Arena da Baixada e torcendo por nós 2x0, careca, olha você tá querendo muita facilidade, acho que 1x0 um hein, você não tem ah, tem que sofrer um pouco, hein, careca, senão não tem graça senão não é Corinthians, né beleza, careca, muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu palpite de 2x0 3 pontos, né, vamos falar assim o palpite hoje é três pontos, é o ideal. Muito obrigado, Saravá, careca. E agora, né, vamos ouvir o Salgado lá de Guarulhos. Ei, Salgado, hein? Grande expectativa para hoje, hein? Manda seu comentário aí. Boa tarde, Domingos. Boa tarde aos amigos aí do programa Voz Mosqueteira e da gloriosa Rádio Corinão. Domingos, é, depois de uma vitória como a de domingo, né? A expectativa são das melhores. É, a expectativa também para ver como que, que tá o, o Walter, né? Primeiro jogo dele no ano. Mas às vezes que o Walter entrou, ele nunca comprometeu. É, o que a gente tem que tomar cuidado é que o Atlético Paranaense é sempre. <risos> Perdão É sempre um adversário difícil, né? Principalmente quando joga Na Arena da Baixada O Corinthians sempre encontra muita dificuldade lá Entretanto o time parece que deu uma, uma renovada de energia é, Eles sabem que a torcida está com eles E não adianta nada Não vai adiantar nada ter ganho no domingo E deixar escapar as coisas igual a tudo no final, né? É o Corinthians jogar como Corinthians e ir pra cima. Uma vantagem pra gente é que o, o Atlético tem Paulo André na zaga, né? Então, é uma coisa boa pra gente. Tá bom, Domingos? O, o meu palpite aí é aquela sempre goleada de 1 a 0. Um abraço, Domingos. Um abraço aos amigos aí. Vai, Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Salgado pelo seu comentário, realmente a expectativa é muito grande, né, depois do que a gente viu no domingo, né, o, o time reacendeu novamente, né, todo aquele entusiasmo que a gente vinha acompanhando no primeiro turno, que esse segundo turno trouxe uma certa intranquilidade para a torcida, até satisfação de ver o atuando bem, mas a gente conseguiu recuperar isso no jogo de domingo, ainda mais contra o nosso rival, o Palmeiras, vencer o Palmeiras com tudo aquela é, situação que ocorreu no domingo, né? E isso traz com certeza essa expectativa positiva para hoje. Apesar das mudanças, acho que o Walter, tudo bem que não tem um ritmo de jogo, mas é um excelente goleiro também. É, ele só não é titular porque o titular é o Cássio e está muito bem a gente está muito bem servido de goleiro gostaria de ter em todas as posições né, o que a gente tem no gol se a gente tivesse isso a gente já, já tinha sido campeão já na, há muito tempo hein? na metade do, do primeiro do segundo turno a gente já tinha levantado a taça hein? se a gente tivesse jogadores à altura como a gente tem no gol né? o o Cássio e o, e, o, e, o, e o Walter, né? Mas eu confio muito no Walter, ele joga muito bem, é um jogador muito dedicado, muito envolvido com o grupo, com o Corinthians, né? Não é aquele reserva que fica simplesmente lá esperando 
Então ele se envolve bastante. Eu acho que é até merecido que ele jogue. Além de tudo, né, eu acho que é uma oportunidade para o pro, 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 pro Walter atuar nesse campeonato brasileiro né, para que ele possa também né, ser lembrado como campeão. Né, assim que a gente se torne campeão, claro. Né? Então acho que e, e, e isso é favorável nesse sentido. Tá? A gente tem que estar tá lembrando dele também como... E quem sabe hoje ele não faz uma, uma, uma grande partida. E tomara que não, né? Que ele nem apareça, né? Mas quando for exigido hoje, tomara que ele, apare... ele faça o seu trabalho. E também fique marcado aí. Né? Nessa, 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 nesse elenco, né? Nesse grupo de superação. É, a gente tem que estar tá lembrando dele também. Não só por ele não, não ter atuado, não, não atuou, mas sempre participou. Sempre vibrou bastante pelo grupo. É, então, é uma dificuldade a mais aí é, que a gente vai estar tá enfrentando. Né? É, é o Atlético Paranaense jogando lá. O Atlético Paranaense está dentro do campeonato muito instável, né? Uma gangorra. E agora está num período aí que eles estão mal, hein? Então, o que será que vai acontecer hoje? É, traz uma certa apreensão, mas eu, eu confio muito na equipe do Corinthians. Né, que jogou muito bem domingo e hoje tem tudo para voltar a repetir um, um bom futebol. Não um grande futebol como foi domingo, mas hoje também acho que tem tudo para jogar bem. Ainda mais o Atlético buscando alguma coisa no campeonato, né, talvez uma, uma vaga na Libertadores, também não vai jogar tão fechado assim. Né? E como você citou aí, né, a zaga é baba. Hein? E o único reforço que a gente não vai ter eu acho que foi um erro também de contratação da, da, do contrato é exigir que o Guilherme jogasse hoje, aí sim a gente teria mais um reforço é, eu acho que o contrato foi feito erroneamente né? tirando o Guilherme hoje da partida, deveria exigir que ele jogasse, aí seria um jogador a menos o Atlético Paranaense aí ficaria até mais fácil hein? eu acho que poderia tá, ter sido feito essa, esse tipo de contrato hein? É, então Vamos, vamos aguardar aí, né, Salgado? Né? Que a gente, como você citou aí, uma energia renovada aí para enfrentar o Atlético Paranaense depois da grande vitória de domingo, a torcida. Eu acho que o que ela fez tanto no sábado como no domingo e fará hoje, né? Eu acho que isso daí mexe muito com os jogadores e os jogadores já entram em campo com uma outra responsabilidade, com uma outra pegada. E placar sempre, né? 1 a 0 é o placar que mais ocorreu esse ano, né? No Corinthians. Mas é um time de superação, isso que a gente tem que entender. É esse, esse grupo, como eu sempre comento, esse grupo merece muito esse título, justamente pelo aquilo que, ele, que o grupo fez, né? Essa superação toda que o, que, o, que o grupo teve, que o time teve, sendo campeão paulista, chegando até aqui na liderança do Campeonato Brasileiro. É, seria muito triste ver esse grupo né, não conquistando o título do, do Campeonato Brasileiro pelo, por toda a superação porque o Corinthians é a superação então esse time entrou em sintonia com a nossa cultura beleza Salgado? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e participe sempre aí beleza? Muito obrigado lembrando a todos os ouvintes que a transmissão de Corinthians Atlético Paranaense começa aqui na Rádio Coringão a partir das 20 horas e 30 minutos. A transmissão mais corintiana do mundo. Vamos torcer juntos, fiel. O Voz Mosqueteira fica por aqui e amanhã a gente volta, quem sabe, comentando mais uma vitória do Coringão. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!